எக்ஸலண்ட் இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எது எதெல்லாம் கமாண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இன்டர்னல் கமாண்ட் தென் எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல்ஸ் பேட்ச் ஃபைல்ஸ் ஸ்கிரிப்டிங் ஃபைல்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே பார்த்தோம் இப்போது எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கமேண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு கமேண்டை கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டர்னல் கமேண்டாக இருந்தால் இன்டர்னல் கமேண்டாக இருந்தால் நம்ம எங்கே இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும்ன்றத எந்த எதை வச்சு சொல்கிறேன் அப்படின்னா கரண்ட் ஃபோல்டர் இப்போ நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் எங்கே இருக்குன்னா சி கோலனில் சி ட்ரைவில் ரூட் ஃபோல்டரில் இருக்குது இப்போது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் இப்போ இந்த ஃபோல்டரில் இருக்கும் இங்கே இருந்து கூட நான் ஒரு கமேண்டை கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து வெர்ஷன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன் ஒர்க் ஆகும் இன்டர்னல் கமேண்ட்ஸ் நம்ம எந்த ட்ரைவில் இருக்கோம் எந்த பாத்தில் இருக்கோம் இந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை எங்கே இருந்தாலும் பாருங்கள் கொடுத்தோம் அப்படின்னம்னா அந்த கமேண்ட் ரன் ஆகும் இது இன்டர்னல் கமேண்ட் ஆனால் எக்ஸ்டர்னல் கமேண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி ரன் பண்ணும் ஒரு கமேண்டை எப்படி ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா சரி எக்ஸ்டர்னல் கமேண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்டர்னல் கமேண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸ்டர்னல் கமேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நார்மலாக ஒரு ஃபைல் பேஸ்டாக இருக்கும் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைலாக இருக்கலாம் இஎக்ஸி எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கிற ஃபைலாக இருக்கலாம் டாட் காம் ஃபைலாக இருக்கலாம் டாட் பிஏடி ஃபைலாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுனா ஃபஸ்ட்டு go to the folder go to the folder then execute then execute அப்படி இல்ல அப்படினா add in path அப்படி இல்ல அப்படினா full path okay இந்த மூணு மெத்தட்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இப்போ நான் என்ன சொல்றேனா ஓகே இப்போ பாருங்கள் இங்கே கெட் ரெடி யூட்டிலிட்டி டாட் இஎக்ஸின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது இப்போது இதை வந்து நான் ஒரு கமேண்டாக ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது எந்த டைரக்டரியில் எந்த ஃபோல்டரில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் டி ட்ரைவில் இந்த குறிப்பிட்ட ஃபோல்டரில் இருக்குது இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேமை என்ன பண்ணுறேன்னா காப்பி எடுத்துகிட்டு இப்போ வேறு ட்ரைவுக்கு வந்துடுறேன் இப்போ நான் பேஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணால் கெட் ரெடி யூட்டிலிட்டி டாட் இஎக்ஸி இஸ் நாட் ரெகக்னைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு இப்படி ஒன்று இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல சரி அப்படின்னா என்ன பண்ணும் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒன்று டைப் படித்தோம் அப்படின்னா முதல்ல அது இன்டர்னல் கமெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்டில் இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கும் ரெண்டாவதாக என்ன பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த நேமில் இருக்கிற ஃபைல் இப்போ கரண்ட்லி நம்ம எங்கே இருக்கோமோ அதே ஃபோல்டரில் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும் இப்போ டிஏஆர் ஒரு கமேண்ட் இந்த டிஏஆர் கமேண்டை பற்றி பின்னால் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும் இருந்துச்சுன்னா அதை ரன் பண்ணிடும் அங்கேயும் இல்லை அப்படின்னா பாத் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்கு ஒரு கமேண்ட் இப்போ இந்த பாத் கமேண்டை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பாத் கமேண்ட் என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு நேம் டைப் படித்தேன்னா அது ஒரு வேலை இன்டர்னல் கமேண்டாகவும் இல்லாமல் கரண்ட் ஃபோல்டர்லேயும் கரண்ட் ஃபோல்டர்லேயும் இல்லாமல் இருந்ததுனா அந்த இடத்துலையும் இல்லாமல் அது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபைலாக இல்லாமல் இருந்ததுனா எங்கெங்கெல்லாம் நீ ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டு தான் என்ன அப்படின்னா இந்த பாத் இப்போ இந்த பாத் ஈக்வல்ஸ்னு போட்டு இத்தனை பாத் வந்து இருக்குது ஒவ்வொரு பாத்தும் பார்த்தீங்கன்னா செமிகோலனால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஒரு செப்பரேட் பாத் இது ஒரு செப்பரேட் பாத் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பாத்தில் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பாத்தில் இருக்குது இப்போது என்ன பண்ணுனா இத்தனை பாத்துலேயும் போய் இத்தனை ஃபோல்டர்லேயும் போய் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஃபைல் இருக்குதான்னு பார்க்கும் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா மட்டும்தான் இப்போ சொன்ன மாதிரி எரரில் வரும் சரிங்களா அப்போது இப்போ நம்ம வந்து எனக்கு நல்லா தெரியும் டி ட்ரைவில் இந்த கெட் ரெடி யூட்டிலிட்டின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளார இந்த ஃபைல் இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் கெட் ரெடி யூட்டிலிட்டி டாட் இஎக்ஸின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குதுன்னு தெரியும் 
அதனால் அந்த ஃபோல்டருக்கு வந்துட்டு நான் என்ட்ரு அடித்தேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இதுக்கு உண்டான எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் ரன் ஆகும் சரி இப்போ இதே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நோட் பேட் இருக்குது நான் நோட் பேட்னு டைப் அடிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நோட் பேட் அப்படிங்கிறது கரண்ட் ஃபோல்டரில் இல்லை இருந்தாலும் இது எங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்தில் சீக்கோலனில் விண்டோஸில் சிஸ்டம் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு ஒரு பாத் இங்கே இருக்குது இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கோலனில் சிடி இதை பற்றி என்னன்றதை நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இந்த சிடி கமேண்டு இந்த டிஏஆர் கமேண்டை பற்றிலாம் நீங்கள் ஒரி பண்ண தேவையில்லை கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது இந்த இடத்துல இருக்குது நோட் பேட் டாட் இஎக்ஸி இது இந்த பாத்தில் இருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணுன்னா இத்தனை பாத்தில் வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது நோட் பேட் நம்ம எங்கே இருந்து கொடுத்தாலும் இங்கேருந்து நோட் பேட்னு கொடுத்தாலும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நோட் பேடு டிஃபால்ட்டாக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதிலேருந்து இது வந்து கோ டு த ஃபோல்டர் அண்ட் தென் எக்ஸ் எக்ஸிக்யூட் இப்போது நம்ம வந்து கெட் ரெடி யூட்டிலிட்டின்னு ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் இருந்துச்சு அதை நான் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் அது எங்கே இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியறதுனால அந்த ஃபோல்டருக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் அப்படியும் இல்லைனா நம்ம எங்கே இருந்தாலும் ஃபுல் பார்த்து கொடுத்து இந்த மெத்தட்லேயும் கொடுத்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் இந்த மெத்தட்லேயும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார தான் அந்த ஃபைல் இருக்குதுன்னு தெரியும் அப்போ இதை காப்பி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு வேளை நான் சி ட்ரைவில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஃபுல்லாக டைப் அடிச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி அதாவது டி கோலனில் இந்த குறிப்பிட்ட ஃபோல்டரில் அதுக்குள்ளார இந்த ஃபோல்டரில் அதுக்குள்ளார கெட் ரெடி யூட்டிலிட்டின்னு இருக்கு அதை நீ ரன் பண்ணுன்னு சொல்லலாம் இது ஃபுல் பாத் எக்ஸிக்யூஷன் இப்படி கொடுத்தோம்னாலும் அது கரெக்டாக ரன் பண்ணிடும் ஃபுல் பாத் கொடுக்கும்போது அது கரெக்டாக ரன் பண்ணிடும் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஆட் இன் பாத் இப்போ நம்ம பாத் வேரியபிள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த பாத்தில் போய் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நார்மலாக இந்த பாத் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த திஸ் பிசின்னு இருக்குது பாருங்கள் ரைட் கிளிக் அடித்து இதை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்தோம்னா அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ்ன்னு இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் வேரியபிள்ஸ்ன்னு இருக்குது இதில் பாருங்கள் பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து எடிட் பண்ணலாம் எடிட் பண்ணும்போது பாருங்கள் அங்கே நம்ம என்னென்ன பார்த்து பார்த்தோமோ அது எல்லாம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் வரிசையாக அங்கே செமிகோலன் போட்டு செப்பரேட் பண்ணியிருந்துச்சு அது எல்லாமே இங்கே இருக்குது நம்ம இங்கே புதுசாக ஒரு ஃபோல்டரை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எப்போ ஒரு கீவேர்டை கொடுத்தாலும் அந்த கீவேர்டு இத்தனை இடத்துல இருக்குதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா ரன் பண்ணும் சரிங்களா ஓகே இப்போது இந்த பாத் கமேண்டனுடைய ஹெல்ப்பை பார்க்கலாம் பாத் கொஷின் மார்க் ஸோ இப்போ பாருங்கள் displays or sets a search for path for executable files so idhula vandu verum path nu kudutamna display mattum pannum parunga path nu kudutamna currently indha path abindra name la enna store a irukku abingiradhu varum appadi illama nama enna pannalam full path nam kuduthu nam comma semicolon kuduthu semicolon kuduthu enna pannalam namo ellathiyum store pannalam seringla ipo parunga பாத் வெறும் செமிகோலன் கொடுத்தோம்னா எல்லாத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணிடும்ன்றான் செமிகோலன் கொடுக்குறேன் இப்போ பாத் கொடுக்கும்போது பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நான் நோட் பேட்னு கொடுக்குறேன் ரன் ஆகலை ஏன்னா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு இதை இப்போ இந்த செஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் புது செஷனுக்கு வரும்போது இப்போ நோட் பேட் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் எடுத்துக்கும் ஏன்னா அந்த பாத் வந்து செட் ஆகிருக்கு பாத் வந்து செட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அந்த செஷனில் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கும் ஸோ இதிலேருந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கமாண்ட் அப்படிங்கிறத ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எப்படி ரன் பண்ணுதுன்றத தெரிஞ்சுக்கிறீங்க முதல்ல அது இன்டர்னல் கமேண்டாக இருந்தால் உடனே ரன் பண்ணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் கமேண்ட் கரண்ட் ஃபோல்டரில் அந்த நேமில் ஏதாவது ஃபைல் இருந்தால் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைலோ காம் ஃபைலோ இல்லை பேட்ச் ஃபைலோ இருந்தால் அதை ரன் பண்ணும் அப்படியும் இல்லைனா இந்த பாத் அப்படிங்கிறதுல நம்ம நிறைய பார்த்து செமிகோலன் செமிகோலன் போட்டு செட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பாத்துலலாம் போயிட்டு அந்த ஃபைல் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்தால் கூட அதை ரன் பண்ணிவிடும் 
அப்படியும் இல்லைனா மட்டும்தான் எரர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி நம்ம மேனுவலாக ரன் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபோல்டரில் தான் அந்த ஃபைல் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுனா நம்ம அந்த ஃபோல்டருக்கு நேவிகேட் பண்ணலாம் அது எப்படி நேவிகேட் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் நேவிகேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைல் நம்ம கொடுத்தோம்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படி இல்லைனா ஃபுல் பாத்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆட் பாத் நம்ம வந்து என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளில் போய் எப்படி பார்த்து ஆட் பண்ணுறதுன்னு சொன்னேன் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எப்போனாலும் அந்த நேம் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகும் ஓகே இதை நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்குங்க இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மற்ற எல்லாத்தையும் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன்னா கமேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அது எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஓஎஸ் வந்து அந்த கமேண்ட் எங்கே இருக்குது அதை எப்படி ரன் பண்ணுன்றது ஐடென்டிஃபை பண்ணுன்றது இதில் பார்த்துட்டோம் வாங்க அடுத்த கிளாஸுக்கு போகலாம் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷே